پیام عطا محمد نور درباره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اسدالا خالد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به گونه موافقانه برگزار شد اشفغانی کمیسیون شکایت انتخاباتی همه شکایات را باید جدی بگیرد گلبودین حکمتیار اگر سال صورت گیرد باید به سال اولویت داده شود نبیل سطح مشارکت کم رنگ بود غنی در پنج سال گذشته بر عکس وعده هایش عمل کرده است پدرام اگر گفتگوها در چارچوب فدرالی باشد نتیجه بخش خواهد بود پاکستان برگزاری موفقیت آمیز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را شادباد گفت به نام خداوند بخشنده و میربان و با تقدیم سلام به مجموعه خبرهای کانال جنرال پلاس خوش آمدید تقاضا میکنیم تا آخری ویدیو با ما بوده و این چینل را نیست سبسکرایب بماید اتا محمد نور با همه کمی و کسی که در انتخابات وجود داشت نخست اشتراک مردم و پیروزی مردم سالری را برای کافه مردم شجاع افغانستان تبریک عرض میکنند معلومات از نتایج ابتدایی نشان دهنده پیروزی یکی از نامزدان در دوره اول است و نیاز رفتن به دور دخوم نخواهد بود کسانی که در انتظار حلق بحران نپذیرفتن نتایج از اکنون و کشانیدن مردم به جاده ها هستند تا گویا به ریاست اجایب برسند لطفا چنین ادعای را از سر دور کنید چون این بار ریاست اجایه وجود نخواهد داشت افغانستان در یک نقطه حساسی قرار دارد و مردم و کشور حوصله بحران را ندارد به امید آرامش و صلح و صفا اسدالله خالد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به گونه موفقانه برگزار شد ولایت های لوگر، کنر، جوجان، فاریاب و قندوز ولایت هایی هستند که امروز بیشتر تهدیدات امنیتی را داشتند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از طولونی و سرپرست وزارت دفاع و داخل امروز بعد از پایان روند ریدی در یک نشست مشترک خبری حضور یافتند و درباره چگونگی تامین امنیت این روز به رسانه ها گزارش دادند. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید که امروز هیچ رویداد بزرگی که قابل نگرانی باشد در کشور رخ نداده است. آقای خالد میافزاد که حمله های طالبان به مراتب نسبت به انتخابات های گذشته کمتر بود و نیروهای دفاعی کشور تاونس طرح حمله های این گروه را خونسا کند. مسعود اندرابی نیز میگوید که طالبان امروز 68 حملات را بر مرکز ریدی ها در سراسر سر کشور انجام دادند اما همه آنها ناموفق بود او افزود طالبان هفته گذشته دست به هجدارهایی زدند که انتخابات را ناکام خواهند کرد اما نیروهای امنیتی درها و عملات آنان را ناکام ساختند سرپرست وزارت داخلی کشور می افزاید که 488 مرکز ریدهی به دلیل تهدیدات امنیتی حضور نیافتن کارمندان کمیسیون انتخابات و مشکلات تکنیکی بسته ماندن مسئولان امیتی میگویند که همین حالا نیروهای امیتی مصروف انتقال برگه های ریدهی از ولایات به مرکز هستند اشفغانی کمیسیون شکایت انتخاباتی همه شکایت ها را جدی بگیرد رئیس جمهور افغانستان از کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی خواست تا همه شکایت های انتخاباتی را جدی بگیرد و به آن رسیدگی کند به گزارش سپوتنیک به نقل از خبرنامه اشفغانی شام شنبه ششمی میزان در یک پیام ویدیویی گفت کمیسیون های انتخاباتی باید با حفظ امانتداری از آرای مردم سعایت کند او افزود به طالبان میگویم که از جنگ دست بکشند و به سل رو بیاورند و از این فرصت تاریخی استفاده کنند و به خواست مردم افغانستان پاسخ مثبت بدهند جنگ را باز کنند رئیس جمهور افغانستان ضمن قدردانی از نیروهای امنیتی برای تامین انتخابات تصریح کرد. نیروهای امنیتی ثابت کردند که مدافع قانون اساسی جمهوریت اسلامی ما هستند. وای اضافه کرد که مردم با حضورشان در انتخابات تصویری از استقامت و مردم سالری را به جهانیان بنمایید گذاشتند و به صدای جمهوریت لبای گفته و قانون اساسی را 
پاس داشتند او که در این دور انتخابات ریاست جمهوری خود یکی از نامزدان بود از عریفان و هوادارانش که در جریان کارزارهای انتخاباتی برای تقویت دموکراسی تلاش کردند نیز به نیکی یاد کرد با گفته او در صورت که در روز انتخابات رفتار نادرست و نقص قانون و تخلفات صورت گرفته باشد توقع مردم از نامزدان این انتخابات این است که شکایت هایشان را در این مورد از مجرای قانونی به پیت ببرند تا کمیسیون شکایت انتخاباتی به صورت جدی و سریع به آن رسیدگی کند با گفته رئیس جمهور افغانستان مردم با اشتراک گسترده ایشان در انتخابات مسئولیتشان را اهدا کردند اما امور متبقی که پیروزی این دوند است به کمیسیون های انتخاباتی مربوط است و از این کمیسیون ها خواست تا با امانتداری وظیفه را انجام دهند حکمتیار اگر سال صورت گرفت باید به سال اولویت داده شود رهبر اسم اسلامی افغانستان و نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفت که حد میزند که نتیجه انتخابات باعث تجدید بحران در کشور شود و شاید نتیجه مبنی بر حکومت موقت باشد با گزارش سپوتیک به نقل از آریانا نیوز گلبودین حکمت یا رهبر حزب اسلامی افغانستان و نامزاد انتخابات و ریاست جمهوری افغانستان گفت دو تیم انتخاباتی احساس کردند که بدون کمک حزب اسلامی ناکام می شوند به این دلیل برای ما پیشنهاد چوکی های بلند حکومت آین درا برای ما داده بودند حکمت یار حفظود من همواره مظلوم بودم همواره حرفای من غلط تعبیر شده است رهبر حزب اسلامی گفت ما از کمپاین انتخاباتی خود کاملا راضی هستیم به خواست دلخواه خود رسیدیم اگر تقلب صورت نگیرد دست ما در انتخابات بالا است در ادامه این نامزاد انتخابات را یاست جمعه افغانستان افزود پروسه شمارش آرا قسم است که در آرا دست پر صورت میگیرد یادآوری میکنیم که امروز شش میزان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در همه ولایت این کشور برگزار شد رحمت الله نبیل صد مشارکت کم رنگ بود غنی در پنج سال گذشته بر عکس وعده هایش عمل میکرد رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان و یک دن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفت که صد مشارکت مردم در انتخابات بسیار کم رنگ بود به گزارش سپوتنیک رحمت الله نبیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در مصاحبه با طلو نیوز گفت سطح مشارکت مردم در انتخابات بسیار کم بود و از 9 میلیون واجد شرایط دیدهی تنها یک تا دو میلیون نفر در انتخابات شرکت کرده بودند این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان علت مشارکت کم رنگ شهروندان افغانستان را به دلیل این مشکلات فنی میداند یک تهدیدات طالبان و احملات امنیتی که در شهرها رخ داده است دو بخش تکنیکی که عبارت از کمبود برگه های ریدهی کار نکردن دستگاه بایومیتریک و غیره سه عدم اعتماد بالای شفافیت انتخابات و نفرت از دو تیم پیشتا در انتخابات چار درست کمپاین نکردن نامزادان دیگر به دلیل گفتگوهای سل و نداشتن تحمیل کنندگر پنج جدا کردن انتخابات شورای و ولسولی و ولایت ها از ریاست جمهوری او همچنان در پاسخ به پرسش خبرنگار تلو نیوز در پاره مشروعیت انتخابات به دلیل صد کم مشارکت شهروندان افغانستان گفت صد کم مشارکت شهروندان حتما به مشروعیت انتخابات صدمه میزنند او افزود که صد مشارکت شهروندان افغانستان بین یک تا دو میلیون یعنی هفت درصد تخمین زده شده است در صورت که واجدان شرایط ریدهی به پیش از 9 میلیون می رسد او همچنان درباره کارکت های اشعبانی در پنج سال گذشته گفت اشعبانی در پنج سال ریاست جمهوریش همیشه بر عکس وعده هایش عمل کرده است بدرام اگر گفتگوها در چارچوب فدرالی باشد نتیجه بخش خواهد بود رهبر حزب کنگره ملی افغانستان گفت که اگر انتخابات پذیرفته نشود کشور ورود بحران خواهد شد به گزارش سپوتنیک به نقل از آریانا نیوز عبداللطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی افغانستان و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفت اگر نتیجه انتخابات پذیرفته نشود کشور وارد بحران تازه خواهد شد پدرام در ادامه افزود غنی و عبدالله به اندازه یکسان در بحران کشور ملامت هستند این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفت که اگر گفتگوها 
در چارچوب فدرالی باشد نتیجه بخش خواهد بود و در اخیر پاکستان برگزاری مفقت آمیز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را شاد باد کند دولت پاکستان برگزاری مفقت آمیز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را به شهروندان و دولت این کشور شاد باد کند به گزارش سپوتنیک به نقل از ایرا وزارت امور خارجه پاکستان همزمان با پایان رایگیری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در با صدور بیانه اعلان کرد که ملت افغانستان مستحق ستایش هستند زیرا آنان بر رقم دشواری ها و چالش ها تصمیم قاطعی برای حمایت از تمام نظام دموکراتیک در این کشور گرفتند در این بیان آمده است پاکستان اطمینان دارد افغانستان که با آرای شفاف و فراگیر مردم این کشور انتخاب می شود فراین سل را به پیش ببرند زیرا پایان جنگ اجده ساله در افغانستان بر اساس خواسته های مردم و دولت این کشور ضروری است وزارت امور خارجه پاکستان ادامه داد که اسلام آباد به پشتیبانی از دولت جدید افغانستان و تسلی برای پایان از دادن جنگ جاری در این کشور ادامه خواهد داد افغانستان قوی امن و باثبات به سوی پایدار صلح و ثبات در منطقه است یادآوری میکنیم که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ساعت هفت صبح امروز در سراسر این کشور آغاز شد از جمله مشکلات این انتخابات عدم کارکرد درست دستگاه این بایومتیک در برخ مراکز و تاخیر در مراکز ریدهی از جمله چالش های مهم این انتخابات بود تهدیدهای طالبان مهمترین چالش های انتخابات بود که با میزان مشارکت مردم مرتبط بود و هر چند حادثه بزرگ رخ نداد با این وجود در دوازده ستاد افغانستان حملات راکتی انفجار و عملات مسائل صورت گرفت که در آن هشت نفر کشته و پیش از چل نفر دیگر زخمی گذار شده است سپاس که تا این دن با ما بودید برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید